Um, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today's vlog is about depression. This vlog is gonna be serious kasi sobrang sensitive na tong topic na to. Um, sorry kung nahihinagay sa boss ko kasi it's already 1.30 a.m. And ito lang yung nasulat ko. And sobrang wala akong maisip so bahala na kung ano yung mga masabi ko ngayon sa vlog na to. And don't mind my face. Hindi ko alam kung ba't pa ako nakabonet eh. Gagalito na lang ako. So yun, going back. Um... I tweeted about this nung isang araw para malaman ko yung situations and story niya kung bakit kaya na-depress and all. And hindi ko na-imagine na magiging ganito ka-heavy yung vlog na to kasi akala ko advices lang ganyan, how to overcome depression. Tapos nung nalaman ko yung reasons niya kung bakit kaya depressed, parang naisip ko na tutuloy ko pa ba ganito ganyan. Kasi mga reasons niya is family problem, gender, Tsaka, yung rape, yun, grabe yun, to, sobrang heavy. Hindi ko na-imagine na gagawa ko ng vlog na ganito kasi knowing me, parang ano ko ay sobrang positive kong tao, sobrang gusto ko laging masaya ganyan. And then one day, bilang nag-pop up sa isip ko na kailangan ko gumawa ng gantong vlog kasi hindi naman lahat masaya, hindi naman lahat kagaya ko. So, sana tong vlog na to makatulong sa inyo. And alam ko naman din po na lahat ng kasabihin ko ngayon is tatatak na sa isip ng tao. Kaya medyo inayos ko yung words ko. Pero alam ko naman din po na meron at merong masasagasaang beliefs ng ibang tao. So, lahat lang po ng kasabihin ko dito is opinion ko. Yun lang po. No hate, just love. So first, what is depression? Depression. Ito yung feeling na nakalimutan mo na yung meaning ng saya pero nakakangiti ka. Yung tumatawa ka pero hindi naman bawat halaka mo totoo. Feeling na oras na ng tulog pero mulat ka pa nag-iisip. Feeling na wala ka ng maramdaman. Yung hindi mo na alam kung saan ka magsisimula. Kanino lalapit? Kanino mag-open up? Kasi iniisip mo na at the end of the day may sarili din silang problema at wala rin silang pake sa'yo. Feeling na hindi mo na alam ang gagawin mo at ang nakikita mo na lang solusyon ay ang uminom magpakalayo, worst, isaktan yung sahili. Feeling na you're screaming inside pero mas pinili mong manahimik kasi alam mong walang makikinig and suicide. Ang hirap, ba? Diba? Doon tayo magsimula sa pinaka main reason ng depression ng mga kabataan ngayon, which is broken family. May mga parents na naghihiwalay, may mga parents na nag stay para sa mga anak nila. Na sinisave na lang yung relationship dahil may anak sila. Kaya may mga batang nagre-rebelde, maalis ng bahay. Kasi feeling nila yung bahay nila is not home. Mas komportable sila sa kaibigan. Actually, I don't have any words para mag-advice sa ganong klaseng sitwasyon. Kasi pag family problem, family. Kapag nagkagulo sa isang pamilya, family mo pa rin yung mag-aayos. Ang masasabi ko lang, huwag mong susukuan yung pamilya mo. Yung parents mo, yes, nahihirapan ka. Pero mas nahihirapan yung parents mo sa sitwasyon nyo. You don't have the rights para mag-rebelde ng dahil sa ganon. Kasi hindi lang din naman kayong iniwan eh. Siyempre, mas doble yung bigat na may iwan sa kanya. Kasi, mag-isa na siyang kakayod para sa inyo eh. So, if that's the situation, I guess, tulungan nyo na lang yung parents nyo. Kahit balibalik rin nyo nga daw ang mundo, nanay at tatay nyo pa rin yun. So, next naman is yung mga unsupportive parents daw na nagkoko sa mga bata ng pressure. Well, ang masasabi ko lang sa my dear parents, mga parents po sila nanonood, I'm not against you po. Masasabi ko lang is, nakaka-appreciate naman din po yung ginagawa niya na it kayo po pipili ng mas sa tingin niyo may successful yung anak niyo, mas sa tingin niyo mag-grow yung anak niyo. Pero, mas mabuti rin po siguro kung you will let them choose kung saan nila gusto, kung saan sila masaya. Kasi mas madali pong mag-grow sa isang bagay na gusto mo talagang gawin compare sa mga bagay na pinipilit lang gawin. Tapos din tayo sa family, grabe, ayako talaga ng family proud kasi ayun din talaga yung weakness ko kapag may magkaawi sa pamilya, parang hindi ko rin kaya matiis, gagawa talaga ako ng way para magkausap, ganun. Kasi yung family parang kasi na rin yung nakapalibot sa'yo. So, pag may isang apektado dun sa dalawang yan, apektado kayong lahat. Sa gender naman tayo. 
So, marami ako nabasa about gender na hindi sila tanggap, pinabully, or dinadown, dinadjudge. Well, napagdaanan ko rin yan. Kasi I myself, I am a bisexual, and um, hindi ko agad na-open up yun. Kasi, ano rin eh, parang ang hirap i-out ng sarili mo. Kung hindi ka pa nga nakakapag-out, sinadjudge ka na ng mga tao. What more, pag nilabas mo yung kung ano ka talaga. Yun yung kinakatakutan ng marami sa inyo, alam ko. Iniisip niyo yung parents nyo kung paano sila mag-react, kung paano mo i-explain. We both have different um, generations eh. Sa generation natin, medyo tanggap. Sa kanila, parang malabo, di ba? Yun yung iniisip mo, di ba? Well, the first thing I did is nag-open up ako sa mga friends ko. Doon ako unang lumapit kasi alam kong mas matatanggap nila ako eh. Pero mas okay yung sa'yo mismo manggagaling kaysa sa iba pa nila malalaman. Kasi no matter what, tatanggapin na tatanggapin ka nila. Normal reaction yung magulat, magalit, mainis. Kasi syempre hindi nila in-expect yun. Pero yung mga magulang na okay lang napapalayasin ka dahil sa kung ano ka, gusto kong sigawan yung mga ganun. Na you're ready to lose your child just because of his or her gender. Na hello, siya pa rin yung batang nang galing sa'yo, niluwal mo, ginawa nyo. Yung gender hindi nakaka-apekto yan sa kung ano ka, sa kung ano sila, sa kung anong ugali nila. And your child's gender won't affect their success. Yun lang po. Don't push your child away just because he or she is gay. Hindi kayo dapat magalit. Kasi una pa lang, una sa lahat, tayo dapat unang makakaramdam or makakaalam nun. Kasi kasama mo yun sa paglaki. And ikaw big time, kung hindi ka tanggap ng parents mo, ng friends mo, huwag kang madown. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Makakahanap ka pa at makakasalamuhan ng maraming tao na mamahalin at tatanggapin ka. You don't need to hurt yourself. Hindi mo kailangang magpaka-wasted. Gumawa ka ng paraan para i-prove mo yung sarili mo sa kanila. And your gender won't affect your success. Hindi mo kailangang magpahila sa mga salita nila. Yes, masasaktan ka talaga sa mga sinasabi nila. Pero labanan mo hindi ibibigay ni God yung ganyang challenges sa'yo kung alam nang hindi mo kakayanin. Maraming naniniwala sa'yo, I believe in you. So, kaya mo yan. Para din sa mga taong nasabing, kasalanan ka, bawal yan, and stuff. Well, lahat tayo, lahat tayo dito. We are all sinners. My point is, pag ba sinabi mo sa'kin, sa kasalanan ako, kasalanan siya, does that make you a better person? Masaya ba yun na hinihila mo yung mga kapatid mo pababa? God made us like this and will love us like this. Kaya wala kang karapatang sabihin na huwag ganito, dapat ganito. Kaya ikaw, pag sinabihan ka na kasalanan ka, hindi ka tanggap. Ito sabihin mo, I am gay, I seek God, marespeto ako sa mga tao, may faith ako, so who are you to judge? Ganun, laban, te, laban. Ang point ko lang dito is, kung tama ka, kung tama yung sinasabi nyo, bakit merong discrimination? Why not spread love, not hate? So next is itong, uh, makinig kayo ha, itong, I'm a rape victim. I was first raped at the age of 8. Nag-continue yun hanggang 10. At those years, I've been saying to myself, bakit hindi na lang ako pinatay? Bakit may mga taong ganun? Na kaya nilang ang baboy ng tao kahit ganun ka bata. A big shout out to this girl, Alexandra. I'm so proud na kinakaya mo yung problema mo ng ganyan. Sana sabihin mo na rin sa parents mo na depressed ka para hindi mo na ginagasas yung sarili mong pera sa tutoring. I know, hindi yun madaling kalimutan pero my advice is huwag mo nalang isipin yun. Kasi kung mag-i-stick ka or mag-i-stay ka sa past mo na ganun, siguro hindi ka makakausad eh. And... Lagi lang nga dito kung kailangan mo ng kausap. May mga tanong din sa akin kung paano i-overcome yung depression. May mga batang wawalwal, bibisyo, drugs, nagsusugat, suicide. Well, ang masasabi ko lang, may natulong ba yung mga yun para mabawasan yung problema mo? Yes, binibigyan ka nila ng happiness, pero panandalian lang. Ni wala nga silang natulong ni konti para masolve yung problema mo or mabawasan yung problema mo. Dapat mong gawin is humanap ka ng makakausap para ma-open mo lahat, mailabas mo lahat, mabawasan lahat ng binibitbit mo. Kasi tayong mga tao, mahihina tayo eh. Kahit sabihin mo na ayaw mong magkwento, ayaw mong magkwento. Pag napuno yan, mag-open ka pa rin. Tanggalin mo sa isip mo na ayaw kong magkwento kasi <coughs> at the end of the day, ano bang pakialam nila? Alam mo silang pakialam sa akin. May problema din sila. Pabigat lang ako. Tanggalin mo yun sa isip mo. Tanggalin mo yung pride mo. Kailangan mo ring umiyak pa minsan. 
mag-open paminsan. Hindi, hindi pagiging mahina ang umiyak. Huwag mong ikulong yung sarili mo. Maging masaya ka ulit. Kasi andito tayo para magkamali at matuto. Hindi tayo nandito para magpanggap na perfecto. So yun, sana may natutunan kayo. Huwag kayo mawawala ng hope kasi maraming taong nakapaligid sa inyo ang handang pasayahin ka at tulungan ka. Okay? And ito, siya lang talaga makakaintindi sa'yo. Pray. Sa mga nang bubuli dyan ha, walang taong pangit. Hindi ka pangit. Hindi. Kulang ka lang sa tulog. <laughs> so, yan. This is the end of my vlog. Sana may natutunan kayo. Bye!